Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Cash, o podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano sustentável. Meu nome é Sibeli Carneiro e com alegria eu vou conduzir o papo de hoje. No ICLEI eu estou como representante institucional para a região sul e Mato Grosso do Sul e acompanho de perto a área da inovação, especificamente a nova rodada do programa de aceleração ICLEI Innovation, que temos o prazer de realizar novamente com a minha cidade querida, Porto Alegre. E é justamente sobre isso que eu vou conversar hoje com meu querido amigo Luiz Carlos Pinto, que é secretário de Inovação da cidade de Porto Alegre e uma grande referência na área. No nosso papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da inovação no desenvolvimento da sustentabilidade urbana. Há, como vocês sabem, muitos desafios da implementação de práticas inovadoras sustentáveis nas cidades, mas também há muitas oportunidades. Luiz, meu querido, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Eclay Cash e, por favor, conta um pouquinho para a gente da sua vasta experiência na área da inovação. Oi, Sibeli, prazer enorme. Obrigado pelo convite de participar de mais essa ferramenta que leva né, as ações e iniciativas do ICLEI para que todas as pessoas possam conhecer. A gente sabe a importância das redes sociais e é um enorme prazer poder conversar contigo um pouquinho sobre o que vem acontecendo em Porto Alegre, o que a gente vem planejando fazer junto com o ICLEI. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me envolvi, né, enquanto diretor da Escola de Engenharia, na concepção de um movimento quadruplé, ele se chamado Pacto Alegre que foi fundamental para que a gente pudesse conectar e agitar o ecossistema de inovação aqui da cidade de Porto Alegre, com repercussões né, para o resto do estado e para o país como um todo. E aí me fui convidado em um certo momento, né, quase vendido pelos meus colegas de pacto, para poder vir para a gestão pública e assumir a Secretaria de Inovação da cidade de Porto Alegre para trazer esse espírito e fazer a conexão entre o poder público e todas as forças do Pacto Alegre. E desde então a gente vem conversando algumas coisas muito importantes com alguns dos atores mais representativos e na área de inovação sustentável, seja pela Secretaria de Inovação, seja pela nossa Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. A gente vem trabalhando muito com o ICLEI, que tem um papel fundamental nas estratégias que a gente tem na cidade. Então é muito prazer estar aqui e especialmente falar da terceira rodada do ICLEI Innovation, né? essa nova ação de aceleração de inovação que a gente é, construiu juntos, tivemos um pouquinho envolvidos lá na primeira, fomos né, é, patrocinadores da segunda chamada em sistemas alimentares e agora aqui estamos para a terceira chamada que vem muito, né? A gente vai, nós vamos contar essa história, né, Sibeli? Foi teve que ser redesenhada em função de todos os eventos que a gente teve nos últimos tempos aí, as enchentes de maio aqui é, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Luísa. Sempre uma delícia compartilhar os momentos contigo. Bom, de maneira geral, a gente vem observando o crescimento exponencial do número de startups no Brasil, que tem, né, entre características comuns, os modelos de negócios que devem ser repetíveis e escaláveis. Né? Muitas cidades, especialmente as capitais, como é o caso de Porto Alegre, como o Luiz já trouxe aqui, vem investindo na melhoria dos seus ambientes de inovação e do ecossistema local, tanto para atrair quanto para reter os talentos inovadores nos seus territórios. Dentro desse universo, há um movimento que está pegando tração nesse ecossistema, que é o surgimento de startups de impacto, ou seja, aquelas startups que já nascem com o propósito de resolver problemas socioambientais. Luiz, diante dos desafios que a gente tem, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, e que a gente já está vivendo né, como a crise climática, com desdobramentos já terríveis, aí, como vivido recentemente, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Porto Alegre, como que você enxerga que é possível escalar as soluções inovadoras para tornar as cidades mais sustentáveis, mais resilientes e mais preparadas para responder aos desafios dos eventos extremos? Excelente pergunta, mas deixa eu pegar um pouquinho, porque quando tu começasse a falar agora, eu me lembrei de uma coisa, né? Por que, que a gente tem tantas startups hoje em dia? Por que a gente tem tantos negócios inovadores, né? A gente já, no final do século passado, a gente vinha avisando que a gente estava tendo uma mudança muito forte em termos de matriz econômica para essa economia do conhecimento, né? Essa economia do conhecimento, ela tenta empacotar ideias que possam se transformar em ação efetiva e mudar a vida das pessoas. O DNA inovador tem tá todos nós, né? Se nós não fôssemos inovadores como seres humanos, eu digo isso em muitas das palestras que eu dou, 
isso, Bela. A gente não tinha saído das cavernas para chegar até as estrelas. E as pessoas às vezes acham que a inovação é uma coisa, né? Exatamente, extremamente complexa, descolada das suas realidades. Na verdade, todo mundo tem essa semente inovadora. O que a gente vem sendo desafiado, né? Desde o final do século passado e acelerou muito nesses últimos dez anos, especialmente aqui no Brasil, já era uma onda internacional, mas ela chegou muito forte. É desafiar as pessoas a se assumirem mais protagonistas, né? A tirar suas ideias do papel. A gente fala muito que a parte mais importante da inovação é, a, é o finalzinho dela, que é a ação. Boas ideias que fiquem no papel não funcionam. E aí quando a gente começa a trabalhar nessa né, lógica desses negócios inovadores, com mais protagonismo das pessoas, mais criatividade, uh, a gente fala sempre da inovação na, na, na questão da destruição criativa, né? De romper com certos modelos de negócios, com certos modelos de pensamento, com certos modelos de comportamento, para propor coisas novas que gerem mais qualidade de vida, que gerem mais produtividade, que gerem mais oportunidades para as pessoas, a gente percebe por que, que a inovação vem sendo transformadora e vem sendo tão importante para todas as organizações, inclusive o setor público. E eu falo muito que também né, é, a gente vem falando tanto em inovação porque agora o ritmo da inovação tecnológica, das tecnologias que dão suporte à inovação, é, é muito mais rápido. Né? Então as coisas acontecem, a gente não tem mais aquele tempo de quase uma geração para poder se adaptar a alguma coisa. As mudanças estão aí. Eu acho que tudo isso explica um pouco esse momento, explica esse, esse boom né, do, das startups e dos negócios inovadores. E o que aconteceu nos últimos 10 anos é que a gente começou a entender algumas verticais, né? algumas, é, é, alguns focos de atenção para algumas dessas startups. Né? Vocês ouvem termos como fintechs, que são aquelas startups que estão tentando revolucionar a maneira como a gente trabalha com transações financeiras. A gente ouve de foodtechs, que são startups que estão trabalhando com todos os sistemas alimentares, que foi justamente o tema né, do Eclay Innovation 2. Vale a pena vocês olharem nas redes ali. É super bacana os resultados que a gente teve. Tem algumas questões que começaram a ser colocadas, que é justamente a questão do impacto, né? De que tem certas startups que elas nascem de dores sociais que a gente tem. Essas dores sociais são né, muito das cidades, porque hoje a maior parte de nós vivemos em cidades, e tem a ver com o resgate de algumas questões sociais e com o resgate de algumas questões ambientais. Então, quando a gente fala de startups de impacto, a gente está querendo dizer que elas têm características de nascer para resolver uma dor né, latente, né, social, ambiental, mas elas têm que ser modelos de negócio, elas têm que entender isso de tal maneira que elas consigam empacotar isso em soluções que sejam vendáveis e escaláveis, porque senão ela não é uma startup de impacto, ela pode ser uma, né, uma ONG, ela pode ser uma associação, mas para ser um negócio de impacto, ela tem que entender como é que ela transforma aquela dor em algo que possa ser empacotado como um modelo de negócio. E é muito interessante porque Porto Alegre tem se diferenciado um pouco nessa área de, de, de empreendedorismo de impacto. A gente tem a gente começa a ouvir falar isso nos ambientes de inovação ali, faz uns 10 anos atrás, o ICE vai trazer isso como uma nova dimensão para dentro da Amprotec, que é a nossa associação de parques e inovadoras nacionais, e a gente vê algumas das incubadoras e espaços de inovação aqui gaúchos tentando se posicionar. E a gente demorava para entender o que exatamente é um negócio de impacto, por quê? Porque, no fundo, toda startup tem um impacto social ambiental, né? É, mas para ser um negócio de impacto, isso tem que estar tá na missão principal da startup. E aí a gente recentemente teve, uh, dois anos atrás, né, a felicidade de ser escolhido a uma das cidades que fez parte da Coalizão pelo Impacto, que é um movimento inovador, né, que está sendo gerenciado pela ICE, com o apoio de algumas empresas aí que têm entendido essa importância, e que escolheu uh, oito cidades para dinamizar seu ecossistema de impacto. A gente vinha trabalhando nisso, né, olhando muito o lado social. Né? A gente vinha trabalhando muito assim, em novas startups que usam resíduos, mas, ou novas startups que fazem geração de renda. E o que aconteceu com a questão das enchentes é que a gente percebeu que a gente tem alguns desafios que a gente, na verdade, não considerava que eram tão importantes, que é principalmente a questão da gente poder antecipar, a gente poder prevenir, a gente poder fazer a gestão de riscos e a reconstrução. Isso é vital né, para esses momentos de adaptação climática, que é um dos temas que eu sei que o Eclay, né, se debruça aí, que é uma preocupação de muitas cidades. Então, o que a gente percebeu na, durante a, a trajetória, logo depois das enchentes, é que, por um lado, a gente teve muitos impactos em alguns hubs de inovação, mas que os negócios digitais rapidamente se né, é, adaptaram aquele momento, conseguiram trans, é, fazer uma translação, assim, né, indo para home office ou para outros espaços, 
E eles começaram a nos oferecer oportunidades da gente poder ter uma resposta mais rápida a muitas das questões que se colocavam a partir das enchentes. Então foi um chamamento ao ecossistema de inovação que nos fez, por exemplo, organizar todo um conjunto de programadores, agitadores, é, 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 atores de conexão de ecossistemas para poder gerar uma solução que foi chamada Abrigos RS, que nos permitiu e foi a primeira solução que a gente teve é, fazer toda a gestão dos abrigos e dos abrigados. Né? Então a gente desenvolveu uma nova ferramenta que hoje está, inclusive no GitHub, como né, dentro da lógica da inovação ali, uma fonte aberta para todos uh, os que necessitarem, que nos ajudou a fazer e foi a primeira, uh, ela foi fundamental por exemplo para poder unir as pessoas que se, eh, af, eh, acabaram ficando separadas naqueles primeiros momentos dos resgates, né? porque foram encaminhadas às vezes para eh, abrigos diferenciados, que a gente tinha que criar abrigos basicamente hora a hora, durante aquela fase mais aguda. assim. E aí, em alguns momentos, algumas pessoas acabaram naquela questão de serem resgatados, serem transportados, irem para um abrigo ficando separadas, e foi essa ferramenta que permitiu que a gente, inclusive, foi liberada né, com o apoio do MP para a Polícia Civil, com todos os cuidados de é, né, proteção de dados, mas com uma agilidade muito grande para a gente poder fazer aquele primeiro encontro das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente viu outras uh, startups, a gente já vinha trabalhando com uma startup chamada Tidesat, que tinha um, um método uh, inovador de medir uh, o nível de grandes corpos d'água, como o Guaíba aqui, baseado em sinais de celulares. Qual é a vantagem disso? Né? Como ela não é um sensor físico, ela não precisa estar na beira do rio. Que a maior parte dos sensores, inclusive aqueles da ANA, foram arrancados pela força das águas, pela né, intensidade dos movimentos. Essa solução permitia que eu tivesse um sensor mais distante, porque ela vai simplesmente fazer a reflexão né, do sinal do celular e medir as diferenças de tempo né, por uma triangulação. E essa foi, durante algum tempo, a única maneira que a gente tinha de acompanhar o nível do rio aqui em Porto Alegre. Então a gente nota que era uma startup que nasce dentro de uma universidade que vem se incubada dentro de um edital da prefeitura, que trabalha com uma POC, uma prova de conceito dentro do nosso conceito de Living Lab aqui, e que acaba sendo uma startup que vai ser vital nesse momento de crise. Assim como agora, a gente tem uma das startups do ano passado, do Clay Innovation, né, que trabalha com a questão de gestão de resíduos, a Igapó, né, que foi uma das cinco que a gente acabou acelerando no passado, que acabou de instalar a primeira composteira né, industrial para dentro da prefeitura, dentro do programa de logística sustentável. E ela nasceu no nosso Edital e Clay, ela passou né, para o nosso Living Lab Poa, que é esse teste de hipóteses, né, essa, esse, esse teste em ambiente controlado. Porto Alegre hoje se orgulha de ser um dos lugares mais amigáveis para teste de novas soluções. E ela acabou sendo uh, escolhida para né, fazer uma parceria com o nosso programa de logística sustentável. E a gente já está na segunda turma em que nós vamos ter treinando né, gestores públicos, atores públicos, servidores públicos para poder operar essa nova composteira aí que vai estar dentro do nosso centro administrativo. Então tu vê como a gente vai fazendo conexões. Eu acho que é isso, né? Eu acho que uh, cada vez mais a gente percebe que a inovação, se ela for bem fomentada, se ela tiver conteúdo técnico, se ela tiver apoio, ela pode oferecer muitos, muitas soluções aí para as cidades nessa caminhada para o século XXI mais sustentável, a gente espera, né? E, e mais empreendedor. Obrigada, Luiz. E com certeza, né, os governos locais eles têm um papel fundamental, né, como facilitadores e como indutores da inovação e da sustentabilidade nos territórios. É, na rede, Clay, a gente tem inúmeros é, exemplos do que vem acontecendo do ponto de vista é, de adoção de políticas públicas inovadoras, seja na mobilidade urbana, na eficiência energética, gestão de resíduos, sistemas alimentares, como tu já citou e que a gente teve aí a oportunidade de rodar com vocês a Weekly Innovation uh, anterior nessa temática. Luiz, e olhando né, para esse ambiente que é desafiador também do ponto de vista das prefeituras, eu queria que tu contasse para a gente alguma ação, alguma iniciativa que a Prefeitura de Porto Alegre tenha é, realizado para promover um ambiente de negócios mais inovador é, dentro do seu ecossistema local. A gente adotou algumas medidas, né? A gente, em primeiro lugar, tinha um compromisso dessa gestão, né? De desburocratizar e de facilitar o ambiente de negócio geral dentro de Porto Alegre. Então foram feitas algumas ações iniciais nesse sentido, né? De revisar procedimentos, tentar diminuir ao máximo, né? A necessidade de a gente ter licenciamentos para coisas que não precisavam. Então, você teve todo um processo de simplificação, agilização, desburocratização. Isso serviu para todos os negócios, né? não só para as startups. Mas aí a gente entrou depois com uma estratégia de inovação que se desdobrava em alguns uh, uh, itens. 
por exemplo, a gente trabalhou por um lado com a parte de incentivo tributário, né? então a gente lançou o programa Criative, que era um programa que reduzia o ISS ao mínimo constitucional para tudo que fosse economia criativa, novos negócios ou inovação, às vezes locacional ou não, se de, em alguns territórios que a gente queria desenvolver, como quarto distrito, como centro mais, inclusive não era só o ISS, mas a gente podia ter também uma redução de IPTU e de ITBI. Então, isso aí foram maneiras da gente, de alguma forma, né, transferir recursos uh, e facilitar a vida, né, e estimular que mais empresas inovadoras estivessem se colocando em Porto Alegre e dentro desses territórios que a gente tinha interesse de desenvolver. Em segundo lugar, a gente trabalhou muito para poder simplificar os procedimentos para testes. Por quê? Porque a gente percebeu que muitas das startups ela têm boas ideias, ela têm uh, um conhecimento de como transferir conceitos, às vezes, do campo acadêmico, mas elas têm muita dificuldade de entender quais são as dores da prefeitura. Então, a gente percebeu que se a gente criasse um espaço né, uh, no qual eu pudesse fazer testes, ainda sem o investimento, uh, eu faria, eu teria dois resultados interessantes. Por um lado, a startup começa a entender exatamente, testar em condições reais a sua solução e entender se ela precisa, eventualmente, ser pivotada para que ela, de fato, possa atender uma demanda existente dentro da gestão pública. Né? Então, a gente pegou, por exemplo, uma startup que trabalhava com roubo de gado, mas dentro de um edital a gente espera, olha, eu não tenho problema de gado em Porto Alegre, tá? porque a gente não cria gado, né? é, 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 somos a capital do estado, não tem uma criação de gado muito importante nas zonas rurais aqui de Porto Alegre. Mas eu tenho um problema muito forte com animais domésticos, com pets, né? quem sabe tu usa o mesmo motor que tu tem e a gente trabalha para trabalhar mais com essa questão dos animais urbanos, né? ou seja, cães, gatos. E essa startup foi fundamental, porque ela acabou, numa articulação com o gabinete da causa animal e com as clínicas, permitindo que a gente tivesse um, um, uma plataforma de relacionamento que fez com que a gente batesse o recorde de castrações em Porto Alegre. E, ao mesmo tempo, ela nos ajudou nas enchentes a entender quais eram os animais chipados que podiam ser é, re, né, é, é, colocados de novo em contato com seus tutores. Né? Então, tu percebe, esse tipo de coisa aconteceu várias vezes. Então, a gente criou toda essa política do Living Lab, a gente criou uma série de facilidades para que startups testem e ao mesmo tempo que eu ajudo a startup, eu ajudo o poder público, que começa a entender quais são as inovações, que começa a entender como é que elas podem impactar as rotinas e podem se aproximar e verificar o que, que de fato pode ser interessante para a gestão pública. E a terceira ação, que é justamente o que a gente faz com a Clay Innovation, é fazer uma série de editais em áreas que a gente acha... Uh, estratégicas. Então a gente fez ali editais em sistemas alimentares, a gente fez editais em GovTex, a gente fez, vamos lançar agora um edital em saúde e para esse edital, e aí eu quero anunciar aqui, né, ou seja, a gente quer trabalhar com soluções baseadas na natureza. A gente tinha né, uma ideia maior de resíduos, a gente já estava falando de gestão de águas urbanas, a CBL lá, quando a gente estava planejando esse, essa terceira edição do edital e Play Innovation com Porto Alegre lá no início do ano. Mas pós-enchente, foi um papo que nós tivemos ali, né? Eu acho que é super legal, importante a gente trazer essa questão das soluções baseadas na natureza, que é essa lógica da gente trazer startups que queiram utilizar esse conhecimento para propor novas maneiras da gente organizar a cidade para ela ser mais sustentável, poder conviver melhor com as águas e com todas as, as repercussões aí da, da, do agravamento das condições climáticas que a gente tem. Obrigada, Luiz. É, a gente vai dando, então, encerrando esse papo. Infelizmente, é, já estamos chegando ao fim do episódio. Fechadinha, seu. Essa parceria e Clay e Porto Alegre, ela se estende né, para várias edições. Então, fiquem atentos aqui, ouçam esse podcast e acompanhem, que daqui a pouco a Sibeli chama vocês para um próximo. Obrigada, Luiz. Foi um prazer estar aqui contigo. E para a gente encerrar, eu gostaria então de reforçar que está no ar a nova rodada do Eclay Innovation. O Eclay Innovation, para quem não conhece, é o programa de aceleração do Eclay que tem como objetivo incentivar a aplicação de soluções inovadoras e sustentáveis nos territórios urbanos. Então, gente, eu quero convidar aqui startups, empresas, equipes dos mais variados setores, inclusive dos setores acadêmico, de arquitetura, de urbanismo, enfim, a conhecerem o nosso edital que vai selecionar propostas inspiradas na natureza para a construção de cidades mais resilientes. O edital, gente, está aberto até o dia 30 de setembro lá no site do Eclay, que é americadosul.eclay.org barra editais. Não percam, gente, essa oportunidade de dar visibilidade às iniciativas para uma ampla rede de governos locais, parceiros estratégicos, entender um pouquinho os caminhos para internacionalização e ter acesso aí a financiadores. Nesse mesmo link que eu citei, vocês também vão encontrar o edital para parceiros da rodada. 
quero agradecer a audiência de vocês que estão escutando esse décimo episódio do Eclaycast. A gente publica episódios de 15 em 15 dias, viu? Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha esse conteúdo, siga o nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações da plataforma que você está ouvindo. E você também pode seguir o Eclay em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre esse e outros assuntos. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau! Thank you.